Good morning everyone. Welcome you all in your English class. Student, I am Shikha Yadav here with you. Today we shall discuss with you a story written by James Harriot from class 10th, A Triumph of Surgery. Students, in this story, the narrator recounts the episode where the narrator a veterinary veterinary surgeon veterinary it means who look after the animals save the life of a listless dog named tricky by hospitalizing him to prevent him from being overfed by his wealthy owner mrs pumphrey which was only worsening his condition second important thing in the chapter is the character so students there are three main character in the story first is james harriot james is a veterinary surgeon who proves to be a capable doctor and a wise individual he is an animal lover and a caring guardian also second is mrs pumphrey mrs pumphrey is a wealthy single woman she is very much attached to her dog tricky she is a very loving but weak at heart and third and important character of the story tricky the whole story a triumph of surgery is revolve around tricky tricky is a lazy and fat dog who loves food he is very fond of his owner he turns out to be energetic and lively after recovering from his illness so students you know about the character let's check out the story in this story the scene start at the street when james inquire about tricky tricky who is with her owner mrs pumphrey at a walk James inquire about tricky 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 it was when james was driving it was when james was driving that he saw mrs pumphrey and tricky walking down the street he stopped his car to see how Tricky was doing he was shocked to see that he had become fat like a sausages and was lacking energy after inquiring from mrs pumphrey about tricky condition he advised her to immediately stop giving the dog extra snacks between meals he also wanted her to make him exercise daily along with a strict diet in order to improve his health mrs pumphrey confessed that it was very difficult for her to do so but she agreed upon giving it a try and walked off with tricky and in the next important thing is harriot received an expected call 
according the situation harriot assumed that soon mrs pumphrey called james mrs pumphrey called james harriot the veterinary doctor hurriedly as tricky had refused to eat food her concern grew even more when he had bouts of vomiting james drove to mrs pumphrey's house with a firm mind set that the only way to cure tricky was to get him out of the house for some time he suggested to mrs pumphrey to hospitalize him for a fortnight for observation so that the proper treatment can follow although it broke mrs pumphrey's heart she allowed james to take tricky along with him to his surgery he carried the dog wrapped in a blanket to his car all the house helpers started to get together the blanket rugs bowls coats etc that they thought tricky might need during his hospitalization james started to drive off as he knew that his car could not carry so many things all that mrs pumphrey managed to put where a few of his coats tricky left for the hospital leaving his caretakers behind in tears in the continuation of the story next what happened uh, in the next the sur- trip of surgery tricky stay and recovery at the hospital tricky laid motionless on the bed that the veterinary made for him on the first day he was put on a water diet for almost two days even the household dogs did not bother him as he seemed uninterested in anything after two days he started responding a bit on the following day he cried in law and weak sound trotted and joined the hunting dog hunting dog in the garden later on the later on the third day he ran with enthusiasm with the food was served he also swallowed down the extra food that was put out for him his recovery was speeding up he had started running all day long and in spite of being a high maintenance dog he had fitted in well with the gang of shabby and unkempt one next is mrs panfrey concern as you know she loves a lot tricky so she calls a veterinary every day to know about the tricky mrs panfrey used to phone the veterinary clinic several time a day she was keen to record his recovery and maintenance at short intervals james brushed away her question about tricky dressing according to the weather but he did not fail to assure her that tricky was out of danger upon learning about tricky improving health mrs pumphrey started sending additional food items wine and brandy for tricky all 
दो दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड सो द वेटनरी एंड हिज पार्टनर कंज्यूम दिस एडिशनल आइटम्स दैम सेल्स ट्रिकी बैटर कंडीशन आफ्टर फ्यू डेज नाउ ट्रिकी बिकम मच बेटर देन अर्लियर आफ्टर टू वीक जेम्स कॉल्ड अप मिसिस पॉम्फ्रे टू इन्फॉर्म दैट ट्रिकी वॉज फिट एंड कुड गो होम मिसिस पॉम्फ्रे रीच द सर्जरी विद इन हाफ एन आवर विद इन हाफ एन आवर वाइल द ड्राइवर हेल्ड द डोर ओपन द डोर ओपन शी इंक्वायर्ड अबाउट ट्रिकी एक्चुअल कंडीशन शी वॉज कंसर्न अबाउट हिज वेल बींग एंड वॉन्टेड टू बी श्योर अबाउट इट जेम्स फाउंड ट्रिकी प्लेइंग विद द पैक ही हैड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग इन हिज टू वीक्स स्टे एज जेम्स कैरिड ट्रिकी आउट टू हिज मिस्ट्रेस हिज जम्प्ड ऑफ हिज आर्म्स एंड लैंडेड इन हिज मिस्ट्रेस लैब शी वॉज वेरी हैप्पी एट फाइंडिंग ट्रिकी एज एक्साइटेड एज ही यूज टू बी ही लाइट ही लिट her face and swing his tail the driver and the veterinary settled the dog stuff in the car while mrs pumphrey thanked the veterinary for the triumph surgery and now if you are understood the chapter is good if you have any problem then i explain you in hindi also ट्रिकी एक जो मिसिस पम्फ्री हैं उन्होंने अपने घर पर रखा हुआ है वो उसको बहुत लुक आफ्टर करती हूँ और इतना ज़्यादा उसके लिए पॉजिटिव है कि उसकी हेल्थ के लिए ध्यान ना रखते हुए जो डॉक्टर ने उनको सजेशन दी थी क्योंकि वो ट्रिकी को बहुत लाइक करती हैं इसलिए चाहे वो केक चॉकलेट्स कुछ भी चीज़ हैं हॉर्लिक्स का बाउल है कॉडलीवर ऑयल है वो ये सारी चीज़ें उसको खाने के लिए देती हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है और फैट ज़्यादा होने की वजह से वो लेजी भी हो गया है उसकी एक्सरसाइज वगैरह भी प्रॉपर ना होने की वजह से क्या हो रहा है उसका फैट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और जो मिस्टर जेम्स हैं जब वो ट्रिकी के बारे में मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या ट्रिकी को जिस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहा गया है वो सब कर रहा है क्योंकि क्या है जो ट्रिकी डॉग है वो खाने के लिए बहुत ग्रीडी है उसे जिस टाइम पे दिन भर में जो भी खाने के लिए दिया जाता है वो उसको बहुत इजीली खा लेता है और जो जेम्स हैं वो मिसेस पम्फ्रे को इस बात के लिए एडवाइस करते हैं कि अगर उन्होंने उसे प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं की तो वह क्या है सच में जो है ट्रिकी की तबीयत खराब हो सकती है उसकी डाइट को फिक्स करना होगा उसके लिए थोड़ा हार्ड बनना होगा और क्या है जो मिसेस पम्फ्रे uh, हैं वो रेस्टलेस होती हैं सब सुनकर लेकिन वो इसके बाद एक हार्ड uh, डिसीजन लेती हैं और वो uh, जो मिस्टर हैरियॉट हैं उनको कॉल करती हैं और उनको क्या कहती हैं कि वो ट्रिकी को वेटनरी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं उसके लुक आफ्टर के लिए और उसको वहाँ पर लगभग क्या है अस्पताल में पंद्रह दिन के लगभग वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है हर रोज़ उसको क्या है इम्प्रूवमेंट uh, होता है स्टार्टिंग में तो क्या होता है uh, वो उसके लिए हार्ड होते हैं टिकी के लिए और फिर उसके बाद क्या होता है उसके लिए एक बिना देर किए डिसीजन लेते हैं और उसके जो कंबल और या उसके जो और सामान है जो मिसेस पम्फ्रे वो सोचते हैं कि अगर उसे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है तो उसके जो खिलौने या चीज़ें हैं ज़रूरत की वो उसके साथ गाड़ी में रखवा दी जाती हैं ताकि क्या है उसको दिक्कत ना हो पहले तो टिकी बिल्कुल शांत पड़ा रहता है किसी के साथ भी कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होते और क्या है धीरे धीरे वो जो हॉस्पिटल में और वेटनरी हॉस्पिटल में डॉग्स होते हैं उनके साथ इन्वॉल्व होता है धीरे धीरे उसकी आवाज़ निकलनी शुरू होती है स्टार्टिंग में तो उसको सिर्फ पानी पे रखा जाता है और बाद में क्या होता है जब वो और डॉग्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और धीरे धीरे अपने खाने या और चीज़ों के लिए फाइट करना सीखता है उनसे तो धीरे धीरे क्या होता है वो एक्टिव होता जाता है और उसकी जो फैट है वो भी कम होती जाती है मिसिस जो पम्फ्रे हैं वो उसके लिए लगातार जो है टेंशन करती हैं कॉल करती हैं कि कैसा हो रहा है वो और जैसे ही उनको ये पता चलता है कि ट्रिकी पहले से बेटर है तो वो क्या है 
अब और पहले की तरह से क्या है वापस से उन उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें खाने में जो वो पसंद करता था उसके लिए भेज देती हैं तो जो नैरेटर और उसका जो साथी है वो ये कहते हैं कि क्या वो उन चीज़ों को खुद से खा लिया करते थे और धीरे धीरे क्या है अब ट्रिकी इतना इंटरेस्टेड हो चुका है कि जिस जैसे टिफिन्स होते हैं ना जो अलग अलग बाउल्स होते हैं डॉगीज़ के उन उसमें जब उसके लिए खाना डाला जाता है तो वो अपने खाने के लिए और उससे लड़ता है कि उसको खाना मिल जाए उनसे पहले और लास्ट बाइट तक के लिए वो फाइट भी करना सीख गया है धीरे धीरे अब वो बहुत अच्छा हो चुका है और उसके जो ग्रुप के और डॉग्स हैं वो उनके साथ में खेल कूद भी रहे हैं मिसिस पम्फ्री को इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या ट्रिकी अब ठीक हो चुका है और वो उसे ले जा सकती हैं Thanks and have a nice day. I hope now you understand the whole chapter.